Saúdo amada igreja com a paz do Senhor. I greet the church with the peace of the Lord. Continue louvando ao nome dele. Continue praising his name. Ele está aqui nessa casa. He is here in this house. E ele está recebendo o seu louvor. And he is receiving your praise. E a sua adoração. And your worship. E quando ele recebe lá em cima, When he receives up there, ele se manifesta aqui embaixo. He manifests down here. O seu espírito se move. His spirit moves. O segredo é levar a adoração para cima e deixar o Espírito se manifestar aqui embaixo então se você trouxe aleluia fale aleluia se você trouxe glória a Deus diga glória a Deus se você trouxe o seu louvor Deixe aqui para Ele neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito se move de forma muito especial aqui nesta manhã. Eu creio que Ele está agindo em muitas vidas já. Você pode dizer amém? Vamos à palavra? Quero que você abra a sua Bíblia. No livro de segundo, segundo livro dos reis, In the book of Kings, capítulo 4, chapter 4, a partir do versículo 8. And we'll be from verse 8. Segundo livro dos reis, Kings, capítulo 4, chapter 4, a partir do verso 8. From verse 8. Nos diz assim a palavra. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. Now it happened one day that Elisha went to Shunem, where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was, as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. And she said to her husband, look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós... Para ali se retirará. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there and a table and a chair and a lampstand. So it will be whenever he comes to us, he can turn in there. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. And it happened one day that he came there and he turned into the upper room and lay down there. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta Sunamita e chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Then he said to Gehazi, his servant, call the Shunamite woman. When he had called her, she stood before him. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército e disser a ela eu habito no meio do meu povo and he said to him say now to her look you have been concerned for us with all this care what can I do for you do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army she answered I dwell among my own people então disse ele que se há de fazer pois por ela e Geazi, Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. So he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, actually, she has no son and her husband is old. Ela se pôs à porta. So he said to her, call her. When he had called her, she stood in the doorway. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. 
Then he said, about this time next year, you shall embrace a son. And she said, no, my Lord, man of God, do not lie to your maidservant. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. But the woman conceived and bore a son when the appointed time had come of which Elisha had told her. Feche seus olhos. Let us close our eyes. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Lord, we worship you for your word. Fale conosco mais uma vez nesta manhã. Speak with us once again this morning. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Pode tomar seu assento. You may be seated. Meus irmãos, estamos diante do segundo livro dos reis. My brethren, we are here in the second uh, book of kings. O primeiro e segundo livro dos reis tem um propósito principal. First and second kings have uh, very specific purposes. É que é mostrar à nação de Israel os motivos da sua queda. And it's to show uh, the kingdom of Israel the reasons for their fall. E consequentemente seu exílio. And consequently their exile. Os reis de primeiro e segundo reis. The kings of first and second kings. Eles são avaliados perante pelo Senhor. They are evaluated by the Lord. E eles são comparados com duas figuras importantes. And they are compared with two important figures. Eles são comparados ao rei Davi. They are compared to King David. Ou ao rei Jeroboão. Or King Jeroboam. Aqueles que seguiram o exemplo do rei Davi. Those who followed the example of King David. Deus se agradava deles. God was pleased with them. Porque andavam corretamente nos caminhos do Senhor. Because they walked correctly in the ways of the Lord. E assim guiava a nação de Israel nos caminhos do Senhor. And so they led the nation of Israel in the ways of the Lord. Mas aqueles que seguiam o exemplo de Jeroboão. But those who followed the example of Jeroboam. Eram rejeitados. Were rejected. Porque não fizeram bem aos olhos do Senhor. Because they did not do well in the eyes of the Lord. Pecaram e levaram a nação a pecar. They sinned and took the nation into sin with them. O assunto principal de primeiro livro dos reis the, the main topic of the first book of kings é justamente mostrar o reino dividido is showing the divided kingdom. Que agora nós temos Israel na parte do norte that now we have Israel in the north com a capital Samaria with the capital uh, Samaria e no sul nós temos o reino de Judá and in the south we have the kingdom of Judah com a capital de Jerusalém with the capital of Jerusalem em segundo livro dos reis continua a narrativa da queda da nação and the second book of kings continues the narrative of the fall of the nation do declínio espiritual the spiritual decline e duas calamidades são narradas em segundo reis and two calamities are narrated in second kings primeiro a primeira calamidade se deu no ano 722 antes de Cristo the first calamity was in 722 before Christ. Quando Samaria é destruída. When Samaria is destroyed. E o reino do norte então vai para o exílio na Assíria. And the northern kingdom goes to exile in Assyria. A outra calamidade narrada neste livro. The other calamity narrated in this book. Se deu no ano 586 antes de Cristo. Is in 586 before Christ. Que igualmente ao norte. Which just as the north. Eles não aprenderam a lição com seu vizinho do norte. They didn't learn their lesson with their neighbors in the north. Aliás, pecaram até pior do que eles. In fact, they sinned worse than them. Então, em 586, a capital Jerusalém cai para o reino da Babilônia. So in 586, Jerusalem falls for the kingdom of Babylon. E eles são levados cativos para a Babilônia. And they are taken captive to Babylon. E mesmo neste tempo, Deus levantava profetas. And even throughout this time, God would raise up prophets. Deus sempre levanta profetas. God always raises up prophets. Independentemente do tempo que vivemos. Independent of the time that Deus we're living. Deus levanta homens de Deus. God brings up men of God. Para falar ao povo. To speak to the people. falar à nação. To speak to nations. falar com a igreja. To speak to the church. Independentemente do que está acontecendo lá fora. Independent of what is going on. Deus ainda tem os seus escolhidos. God still has His Homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Men and women filled with the Holy Spirit. Que Deus levanta para fazer a diferença. That God brings up to make a difference. E eu creio que Deus está levantando um exército aqui nesta igreja. And I believe that God is raising up an army in this church. a diferença não só aqui. To make a difference not just here. Mas em outros lugares places, que nós vamos alcançar para a glória de Jesus. Mas o povo não ouvia esses profetas. Profetas do norte. North, como Amós, Oséias. Like Amos and, uh, Hosea, entre outros. Among others, profetas do sul, prophets of the south, como Isaías, Jeremias, like Isaiah and Jeremiah, entre outros, among others. E entre esses profetas, Deus levantou dois de forma muito 
especial. And in these prophets, God raised up two very special ones. Que não deixaram nada por escrito. That didn't leave anything written. E não eram profetas escritores. They weren't uh, prophets that would write. Eram profetas oradores. They were uh, prophets that spoke. E esses são Elias e Eliseu. And that's Elijah and Elisha. Elias, Deus levantou de forma poderosa. Elijah, God raised up in such a uh, powerful way. Para confrontar o ímpio rei Acabe. To go against uh, King Acab. E Elias teve um sucessor. And Elijah had a successor. Chamado Eliseu. Called Elisha. E Eliseu, o seu ministério já começou com milagres. And Elisha's ministry already started with miracles. Águas más para beber se tornaram boas através da vida de Eliseu. Uh, Non-potable water became potable water through Elisha. Aliás, na Bíblia nós só vemos Jesus, o ministério de Jesus realizar mais milagres. In the Bible we see after the ministry of Jesus someone that made more miracles. Depois do ministério de Jesus, Eliseu é o que realiza mais milagres na palavra do Senhor. After Jesus' ministry, Elisha is the person that did the most miracles in Porque the Bible. Porque Deus usa os seus para realizar milagres. Because God uses his people to do miracles. Vasos Vessels que querem ser usados that want to be used, mesmo com suas fraquezas, even with their weaknesses, são usados por Deus used by God, para liberar uma palavra de cura, to, to free a word of healing, para liberar uma palavra de salvação, to give a word of salvation. e eu mesmo me considerando um vaso fraco aqui nesse dia, And I consider myself a weak vessel here eu quero this liberar day. uma palavra de cura nesta manhã, I want to give a word of healing uma this palavra morning. de libertação, a word of freeing uma this palavra morning. de salvação, a word of salvation. em nome de Deus. In the name of Jesus. E no Antigo Testamento, então Eliseu ele se torna essa figura de referência. And in the Old Testament, Elisha becomes this figure. Ele é um profe... ele é o profeta da nação. He is the prophet of the nation. E ele não tem não é apenas profeta por causa que ele tem um contato íntimo com o Senhor. And he's not just a prophet because he has an intimate contact with Christ. Mas ele Lord. representa Deus diante do povo. But he represents God before the people. Ele é uma referência ministerial. He is a ministerial reference. Enquanto o sacerdote levava as demandas do povo a Deus, While the priests took the people's demands to God, o profeta levava a mensagem de Deus ao povo. The prophet brought the message of God to the people. Então ele se tornou essa, essa figura de referência. So he became this this reference figure. To ele era um profeta itinerante. He was a prophet that traveled. Por que itinerante? Why travel? Porque ele precisava ele precisava é, constituir relacionamentos. Because he needed to build relationships. E ele precisava também dirigir uma escola de profetas. And he needed to direct a school of prophets. Que havia em alguns lugares. That there were in some places. Então Eliseu era essa figura que caminhava dentre o povo. So Elisha was this figure that traveled amongst the people. E enquanto uma dessas vezes enquanto ele caminhava na terra de Sunem. And in uh, one of these times when he traveled in Shunem, Sunem pertencia à tribo de Zacar. Shunem was for, uh, from the tribe of Zacar. Ele encontra se depara com uma mulher. He uh, comes in to encounter with this woman. E a Bíblia nos diz que esta mulher não tinha nome, And era Bible... rica, casada e sem filhos. And the Bible says that she had no name, rich, married and no children. E quando Eliseu passa por esta mulher, And when Elisha passes by this woman, ela percebe que ele era um homem de Deus. She recognizes that he is a man of God. Porque quem é de Deus? Because those who are of God. As pessoas percebem. People notice. Percebem ou não percebem? Do they notice or do they not? Seja homem, be it man, seja mulher, or woman, se você é de Deus, if you are of God, as pessoas vão perceber. People will notice. E diz que quando essa sunamita percebe, and as this shunamite que Eliseu notices, é um homem de Deus, that Elisha is a man of God, ela o aborda. She uh, comes into contact with him. E ela o convida para comer pão em sua casa. And invites him to eat bread at her house. Mas ela não aborda de uma forma comum apenas. But she doesn't just greet him in a normal manner. Porque o termo em hebraico é shazak. Because the Hebrew term is shazak. E esse termo em hebraico quer dizer constranger. And this term means constrain to em constrain, embarrass, kind of. Faz, é convidar sob pressão. Invite under pressure. Ela está 
pressionando ele a entrar na sua casa. She is him é como se ela estivesse dizendo, eu quero que você entre na minha casa. She's saying, I want you to enter e eu my quero house. que você coma com a minha família. And I want you to eat with my eu quero que você entre na intimidade do meu lar. I want you to come into the intimacy of my home. Eu quero que você entre lá no interior da minha casa. I want you to enter into the inside of my home. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, And when we look into the Old Testament, nós vemos algumas verdades. We see some truths. Porque nos diz no Novo Testamento que tudo para o que nós foi escrito because the, the Bible tells us everything that was written para nosso ensino foi escrito for our uh, teaching it was written então tudo que foi escrito no Antigo Testamento so everything written in the Old Testament serve para nosso ensino hoje serves to teach us today mesmo as figuras even the figures as sombras the shadows elas serão reveladas plenamente no Novo Testamento Logo, Eliseu se torna esta figura do próprio Deus Que se manifesta e fala ao povo No Novo Testamento nós não temos mais esse intermediário Veja que a revelação ela tem uma progressão The revelation has a progression. Agora não é mais o Novo Testamento aquele Deus que se manifesta sobre alguém pontualmente. It's, uh, it's not uh, a God that manifests in a specific time. Agora nós temos o Emanuel. Now we have Emmanuel. Deus conosco. God with us. Você viu que a revelação progrediu? You see that the revelation progressed. Mas na época da igreja, But in the time of a revelação church, fica ainda mais profunda. The revelation gets even deeper. Porque agora é Deus em nós. Because now it's God in us. É aquele que habita em nós. It's he who abides within us. É o Espírito em. It's the Holy Spirit in. Então se Eliseu é a figura de Deus no Antigo Testamento, so if Elisha is the figure of God in the Old Testament, as mulheres, the women, boa parte delas, a good part of them, se tornam uma figura da igreja, become the figure of the church. Tipologias da igreja. Typology of the church. Então nós vemos que no capítulo 4 de Segunda Reis, so we see in chapter 4 of Second Kings, na verdade nós temos a narração de duas mulheres. We have The story, the story of two women. De duas mulheres. A partir do, do versículo primeiro, um, from verse one, você vê a, a história de outra mulher. You see the story of a different woman. Só que esta mulher tem uma abordagem diferente. But this woman, uh, has a different encounter. Você lembra da história? Do you remember the story? Essa mulher ela chega a Eliseu. This woman comes to Elisha, e ela fala assim. And she says, meu marido morreu. My husband has passed. E agora os credores vieram à minha casa. And now the, the debtors have come to my house. Querem levar meus filhos. They want to take my children. E eu preciso que você resolva o meu problema. And I need you to figure out my problem. Eu quero que você resolva essa questão na minha vida. I need you to help me out in this area of my life. Eu não, 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 o texto não nos diz que ela queria muito relacionamento. The text doesn't show much of a relationship Mas ela queria que o homem de Deus resolvesse um problema para ela. She just needed him to solve her problem. Mas agora a partir do versículo 8, But from verse 8 nós temos uma nova mulher. We have a different woman. Sem nome. Without name, também sem nome, also with mas nameless, com atitudes diferentes. But with different attitudes. E aqui nós podemos fazer uma avaliação And here we can do an evaluation de qual perfil de igreja que eu e você somos. Of what church profile we A are. primeira vai ao homem de Deus para resolver um problema. To figure out her problems. E ponto. That's it. Eu tenho um problema, eu quero que você resolva esse problema. Não tenho muito interesse em algo a mais. I'm not super in Mas eu preciso else. que o Senhor resolva esse problema. I need you to solve this problem. Já a segunda mulher, Now the second woman, a presença está perto. The presence is near. E eu vou aproveitar a presença dele and aqui. I'm take advantage of this presence, e eu vou trazer ele para dentro de casa. Para ele comer pão comigo. For him to eat bread with e eu me. quero que ele entre na intimidade da minha casa. Você veja que são duas duas atitudes diferentes com duas mulheres sabe qual é o problema da igreja atual? You know the of the tem muita is? gente na igreja que é interesseira Many in that just are in que só busca Deus para resolver um problema just seek God to solve their ela, ela não é movida por Ele Not moved by him. não é movida por Deus Not moved by God. mas é movida pelas coisas de Deus But moved by the of God. é movida pelo que Deus pode oferecer moved by what God can offer. 
suffer. É movida pelo, pelos problemas que ele pode resolver. Moved by the problems that he can solve. E muitas vezes arranca as coisas do noivo. And many times rips things from the, the groom. Mas não fica com o noivo. But doesn't stay with the groom. Porque só está interessado nas coisas do noivo. Just interested in the groom's things. É uma geração egocêntrica. It's an egocentric uh, generation. Não é uma geração que falta amor, na verdade, não. It's not a generation that lacks love. Porque Paulo fala que nos últimos dias Paul says in the last days, teríamos homens amantes de si mesmos. That we would have men lovers of themselves. Tem amor. There is love. Mas é o amor direcionado erradamente. But it's love directioned É o amor direcionado para eles mesmos. It's love direction to themselves. É uma geração que não faz de Deus o seu fim. A generation that doesn't make of God their Mas end. apenas o meio. But just the middle. É uma geração que passa por Deus e fala, Senhor, eu preciso resolver o meu problema. A generation that goes through God and says, Lord, I need you to solve my problem. Me dá 200 dinheiro para pagar uma conta. Give me 200 monies to solve my Abra essa porta para mim. Open this door for me. E Deus está dizendo, eu não sou patrocinador dos seus sonhos. And God is saying, I'm not a sponsor of your dreams. Eu sou Senhor da sua vida. I'm the Lord of your life. Eu não estou aqui apenas para satisfazer os seus desejos. I'm not here just to uh, make do for your eu estou aqui para formar o teu caráter. I'm here to form your character. Eu não sou um supermercado que você entra aqui. I'm not a supermarket where you went. Pega o que quer e sai para tua casa. And leave to your house. Eu sou soberano. I am sovereign. Eu criei todas as coisas. I have, I uh, direct all things. E você é o meu servo. And you are my servant. Eu sou o teu senhor. And I am your lord. Louvado seja o nome do Senhor Glorified Jesus. Glorified be the name of the Lord Jesus. Estão confundindo o evangelho. They're confusing the gospel. Estão banalizando a graça. Uh, banning grace. Nós estudamos aqui numa escola dominical. We studied this at Sunday school. Deixando a graça banal. Leaving uh, grace as banned. E, e, e sendo e, e sendo enganado pelas sutilezas do diabo. And being fooled by the trickeries of the devil. Que coloca Deus não como pai. That puts God not as father. Mas que coloca Deus como um avô. But puts God as a grandpa. Que deixa você fazer qualquer coisa. That lets you do whatever you want. E você falar ele gosta de mim. And you say, oh, he likes me. Ele me ama. He loves me. Eu posso fazer o que quiser ele gosta de mim. I can do mim. what I want. He não, Deus não é teu avô. No, God is not your Deus não é tua avó. He is not your e Deus é teu pai. He is your e Ele corrige a tua vida. And he corrects you. O compromisso com Ele não é agradar o teu eu. The commitment with him is not to satisfy yourself. O compromisso de Deus é matar o teu eu. The commitment with God is to kill yourself. Para que a vida de Cristo ressuscite em você. So that Jesus Christ can resurrect within you. Por isso que muitas vezes não é agradável. That's why many times Por isso que it's muitas vezes tem correção. Pleasurable. There's Por isso que muitas vezes o pastor está aqui corrigindo. Many times the pastor is here correcting. Advertindo. Uh, giving advice. Admoestando. Uh, teaching. Mas se não for o Espírito Santo de Deus em nós, meus If irmãos, for the Holy of God o que seríamos us? de nós? What would be of us? Mas porque Ele habita na minha vida, But because he abides in my life, Ele mata o meu eu, he kills my ego. e sabe qual é uma das grandes marcas desta nova vida em Cristo? And you know what one of the greatest marks of this new life in Christ is? Você sabe qual é? Do you know what it is? Não nas coisas que ele pode dar. Not in the things that he can give. Mas na presença dele. But in his presence. Porque a presença dele é muito melhor. Because his presence is so much better. É muito maior que as coisas. It's so much greater than anything. É muito maior que as bênçãos. It's so much greater than blessings. Veja, nós temos duas mulheres. See here, we have two women. Uma diz, me dá a bênção. One that says, give me the blessing. E a outra diz, me dá a tua presença. And one that says, give me your presence. Qual perfil de igreja você é? Which church profile are you? Ela diz, Assim, eu não abro mão da tua presença na intimidade do meu lar. She says, I won't let go of your presence Eu quero você lá com a minha home. família. I want you there with my family. Entra na minha casa. Enter my home. Porque a mesa já está preparada. Because the table is prepared. E tem pão para nós comer. And there's bread for us to eat. Isso é culto, pastor Denis. That is service, pastor Entra Dennis. na casa. Enter the home. A mesa está preparada. The table is ready. Já tem pão. There's bread. É aquela pessoa que entende que não vem no culto só para receber. It's a person That understands they don't come to Mas vem no culto para entregar. But to give. A nossa geração já vai ser relevante. Our generation is relevant. Quando entendermos we'll be relevant when essa we relação com o sagrado. That this uh, consecrated relationship. Que adentramos um lugar como este. That when we enter a place não like só para receber, not just to receive, mas entregar a nossa vida. But to give our life. Corpo, alma e espírito. Uh, body, soul and spirit. Porque ele é digno. Because he is de worthy. De tudo que temos e que somos. All that we have and are.
Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Deus fala com Moisés. God speaks to Moses. Fala, Moisés, nós temos três grandes festas anuais. He says, Moses, we have three great feasts uh, yearly. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Easter, Pentecost and Tabernacle. O povo deve chegar à tenda. The people need to come to the Mas the ninguém pode vir de mãos vazias. But no one can come ah, empty-handed. Não. Se te for mãos vazias, nem venha. If you come empty-handed, don't even come. Traga alguma coisa para o seu culto. Bring something for your service. Ninguém podia vir de mãos vazias. No one could come empty-handed. Traziam as suas ofertas. They would bring their offerings. Traziam os seus animais. They would bring the animals. Daí chegavam diante do sumo sacerdote. And they would come before the high priest. Entregavam a oferta para ele. They would give the offering to him. O que que ele fazia com a oferta? And what would he do with the offering? Ele dizia, espera um pouco aqui. He'd say, one second. Vou queimar a sua oferta. Let me go burn your offering. Espera um pouquinho. Wait a second. Eu vou queimar a sua oferta. I'm going to burn your offering. Eu vou queimar o seu culto. I'm going to burn your service. Porque oferta não tem som. Because offering doesn't have sound. Oferta tem cheiro. It has smell. Oferta não tem som. Offering doesn't have sound. Oferta não tem barulho. Offering doesn't have noise. Oferta tem cheiro. Offering has e smell. E se ele aceitar a sua oferta, and if he accepted your offering, você vai ser recebido. You would be received. Mas se ele não aceitar e não receber este cheiro, but if he didn't receive or accept the smell, não será aceito. It wouldn't be accepted. Por isso que Deus não nos avalia como o homem nos avalia. That's how. That's why God doesn't evaluate us as men. Porque o homem nos avalia does. pela produtividade. Because man mas Deus nos avalia pela intimidade. God evaluates us by intimacy. Por isso que oferta não tem som. That's why offering doesn't have tem sound. Tem cheiro. It has a scent. Por isso que se você oferecer uma oferta com cheiro nesta manhã, If you offer a, an offering with a good scent this morning, ele vai receber. He will receive it. Ah, ele vai receber. He will receive e it. E quando ele recebe, and when he receives ele manifesta it, aqui embaixo. He manifests here. Por isso que em Gênesis 8, That's why in Genesis chapter 8, após o dilúvio, after the flood, Noé vai e oferece um altar a Deus. Noah offers an uh, offering to God. E ele queima uma oferta a Deus. And he burns an offering to God. E nos diz a palavra que esse cheiro foi recebido pelo Senhor. And the word says that the scent was received então by the Então Deus disse, eu nunca mais vou destruir a terra. And God said, I will no longer destroy the earth as I did this time. Porque eu me acatei da oferta do meu filho. Because I was pleased with the offering of my son. Olha o que uma oferta é capaz de fazer diante de Deus. Look what an offering is capable of doing before God. E no Novo Testamento, Paulo vai nos falar em 2 Coríntios capítulo 2. And in the New Testament, in 2 Corinthians chapter After two, Paul will say que nós somos o bom perfume de Cristo. That the good of God, espalhando a fragrância de vida. The of life. E quando ele recebe, meus irmãos. And when he my brethren, ah, meus irmãos. Oh, brethren, os, o, a, a, aquele israelita ele chegava de mãos cheias. They would come with hands filled, voltava de mão vazia. And leave empty -handed, voltava vazio. Leave empty, mas o coração but the heart estava cheio. Was filled. Aqui é um lugar para você vir. This is a place for you to come. Entregar tudo. Give everything. Sair vazio. Leave empty. Mas o seu coração vai But sair cheio da presença dele. Você crê assim? Do you believe in this você vem aqui para sair com o seu coração cheio da presença you dele. Came here to leave with your heart filled with his Mas nós transformamos a geração de adoradores em uma geração de consumidores. But we've transformed this uh, generation of worshipers into a generation é of é? consumers. Gostei disso. I liked that. Não gostei daquilo. Didn't like that. Louvor mais ou menos. Worship, so -so. Pregador errou ali. Preacher messed up over here. Vou só em um culto. I'm going to just one service. O outro não vou. That other one I'm not going to. Quem é o objeto de adoração aqui neste lugar? Who is the object of worship in é o this próprio place? Cristo. Is it Christ? O único que pode decidir se um culto é bom ou não? The only one who decides é o objeto do culto. It's the objective of the Qual o objeto do culto? What is the objective of o the próprio service? Senhor. The Lord. Ele que faz a avaliação. He evaluates e não nós. And not us. Mas quem é adorador de verdade não vem pelo consumo. But who is a true worshiper does vem not para come entrega. to consume, but to give. Vem para oferecer a oferta. To offer. Vem aqui com o desejo de entregar a sua vida. Comes with the desire e to give your life. E eu creio que você entrou aqui com esse desejo, não é? And I believe that you came Se here você entrou with this com esse desejo, levanta a tua mão. If you did raise Deu your hand, give a glory to Louve God. Ao Senhor. Glory to the Lord. Esse é o verdadeiro adorador. This is the true worshiper. Que vem para entregar. That comes to give. E não para consumir. And not to consume. Falar de consumismo num país como esse. Speaking of cons uh, consuming in a, in a country like this. É fácil. It's easy. Agora falar que nós não podemos ser consumidores. Now saying that we can't be consumers. Na obra de Deus. In the work of lo the é Lord. É difícil. 
is hard. Mas é o que a Bíblia fala. But it's what the Lord Agora says. vou te perguntar alguma coisa. Jesus precisa da nossa adoração? But I'm going to ask you, does Jesus need our worship? Sim ou não? Yes or no? Com anjos, serafins, milhares, miríades, ele precisa da nossa adoração? With angels and seraphims, does he really need our worship? O grupo aqui de louvor canta muito bem. The worship team here sings very well. Eu fico pensando por que que eu não canto assim? And I keep thinking, why don't I sing like Deus this? não me deu esse dom. God didn't give me that Cantar gift. igual o irmão Endrigo. Sing like brother Endrigo. Cantar como o pastor Wellington. Sing like pastor Wellington. Que levou a segunda voz para um outro nível. Who took the the um the second voice? I forgot. To another voice. level. To another level. <laughs> já, já ouviram a segunda voz do pastor Wellington? Have you heard Wellington's second voice? É algo tremendo. It's tremendous. Eu aprendo um pouco ficando perto. I learned a little bit by standing near Mas him. Mas quem tem tem. But who has the gift? Quem não tem não tem. Who doesn't have it doesn't has it. Mas eu fico pensando, o grupo canta bem, thinking, toca bem, well, Pastor well, Wellington. Pastor Wellington. Mas comparado ao que Deus tem no céu, meus But irmãos. Heaven, anjos e serafins. Angels and seraphins. Eu acho que não dá para comparar, né, Pastor Marcos? Ele recebe uma adoração perfeita lá. Perfect worship Eu fico imaginando aqueles que tocam instrumentos no céu. I keep imagining those who play instruments in heaven. Perfeito, irmão Léo. Perfect, brother Léo. Mas mesmo com a adoração perfeita But lá. But even with the perfect worship there. Quando tem um cheiro agradável aqui embaixo. When there's a sweet aroma down here. Ele olha de cima. He looks from up there. E fala. Tem um cheiro bom vindo desse lugar. There's a good smell coming from this place. A adoração tá boa aqui. The worship is good here. Mas tem um povo que tá com um cheiro bom. But there's a people that eu vou receber essa adoração. I'm going to receive this worship. Eu vou me manifestar a eles. And I'm going to manifest to them. Oh, Senhor, se nós entendêssemos o poder da adoração, meus irmãos. If we understood the power of worship. Nós iríamos para um novo nível de espiritualidade. We go into a new level Você quer ir para esse nível? Você quer ir para este nível? Eu também quero. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher traz Eliseu. Chama ele para comer. E ele vai embora. Chama para comer. Calls him to eat. Entra e vai embora. Goes in and then goes home. Mas essa mulher disse não, eu quero mais. But this woman says no, I want more. Eu quero mais da presença dele. I want more of his presence. E ela chega para o marido e falou, vamos construir um quarto para ele. So she goes to her husband and says, let's build him a room. Para que na próxima vez ele só não entre, coma e saia. So he doesn't just come in, eat and leave. Para que ele entre, come e fique. That he may come in, eat and stay. Para que ele descanse conosco. So he can rest with us. E vamos construir lá, vamos colocar nesse quarto uma cama, uma cadeira. And let's put in this room a bed, a chair. Um candeeiro e uma mesa. A table and a lamp stand. Tudo que um profeta precisa. Everything that a prophet needs. Uma cama para descansar. A bed to rest. Uma cadeira e mesa para estudar. A chair and table e to study. E uma candeeiro para iluminar. And a lamp stand to Não light. Não precisa muito para profeta. The é isso que ele precisa. Need much more. That's what he needs. E na próxima vez que ele entrar e comer, the next time he comes in to eat, ele fica conosco. He can stay with us. Meus irmãos, a mesa é boa. My brethren, the table mas is good. mesa é lugar de passagem. But a table is a place of passage. Quarto é lugar de ficar. Room is a place to stay. Quem sabe muitos estão aqui com Jesus só na mesa. Who knows many of you are here with Jesus at the table. É muito bom. It's very good. Mas a mesa acaba. But the table ends. Precisa convidar ele para entrar. We invite him in. E para ficar. And stay. Precisa entrar mais. Needs to let him Precisa in habitar. More. Abide. E olha o que ela diz, vamos construir ele lá no quarto de cima. A versão diz, vamos num lugar acima. And she said, let's build him a room in the upper room, dizer? up top. What does that mean? Princípio de governo. Of princípio de autoridade quem está embaixo obedece quem está em cima agora ele começa a ter autoridade sobre nós porque quem está embaixo tem que reconhecer o governo de cima e a intimidade quem está na intimidade da sua casa em cima Who has the intimacy with above? Tem poder sobre a tua vida. Has the power of Agora your, não é mais meu corpo, minhas regras, não. So it's no longer my body, é my É ele rules. que controla a minha vida. It's he who controls Porque my eu estou life. dando a ele o princípio de governo. Because I'm giving him the authority. Ah, muitas vezes pessoas falam assim, eu faço o que eu quero. Many times people say, I eu do what I want. Eu decido o que eu quero. I'll decide what I não, want. Não, está na hora dele entrar na intimidade da tua casa. It's time for him to enter the intimacy Mas ele tem que entrar na parte de cima. But he needs to enter para que ele the Domine a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa mulher tinha um problema. Ela era estéreo. Mas naquela época, sendo estéreo era uma maldição. 
And uh, in those times, uh, if you were barren, that was uh, curse. A curse era um estigma. It was a stigma. O judeu ele trabalha muito com a meritocracia. Uh, the Jewish people work a lot with mediocrity. Se você tem a bênção de Deus, you have the blessing of God. É que você mereceu a bênção de Deus. Because you deserve the blessing of God. Se você não tem filhos, if you don't have children, é porque alguma maldição. It's because there's a curse. Então imagina esta mulher entrando na igreja naquele tempo. So imagine this woman entering the church in those times. E as mulheres observando and ela. Women looking at her. E as mulheres conversando sobre and ela. talking about her. E perguntando uma para outra. And asking one another. Ah, quantos filhos você tem, irmã? How many children do you have? Ah, eu tenho 10. Oh, I have 10. Ah, e você, irmã? Oh, what about you? Ah, eu tenho 16. Oh, I have 16. Ai, que bênção, né? Oh, wow, what a Ai, blessing. Deus é bom, né? God is good, Como yeah. é bom receber a bênção do Senhor. receive the blessing of the Lord. Mas é aquela mulher mulher ali. But then what about that woman? Ah, ela não tem nada. She doesn't have any. Hum. Mm. Mm. Algum pecado escondido, né, irmã? There's a hidden sin there. Acho que tem um POzinho ali, né? It's got some going on. É, mm. não sei o que tá acontecendo, né? I don't know what's going on there. É, porque eles acreditavam que é meritocracia. Because they believed in that. Mas essa mulher discriminada. But this woman discriminated. Essa mulher que falavam dela. This woman that they spoke bad about. É ela que convida o homem de Deus para entrar na sua casa dela. She's the one who invited the man of God into her home. Eu não sei o que estão falando de você. I don't know what they're saying about o que, que o povo comenta da tua vida. Mas a presença de Deus não é para quem pode. A presença de Deus é para quem quer. A presença de Deus é para quem tem vontade. Quem sabe falaram muitas coisas de você. Mas se nesta manhã você quer a presença dele, ele vai entrar na tua vida. Basta você querer. Basta convidar. Não importa o que falam. Importa aquilo que você deseja nesta manhã. You desire this morning. Se a presença dele, If it's his presence, ele entra. He will enter. E nesta manhã, And this morning, eu creio que Deus vai entrar em muitas vidas aqui. Para fazer a diferença. Aleluia. Amém. Amen. Mas vamos ser sinceros, irmãos. But let's be honest. Quando nós oramos, When we look, nós sempre pedimos alguma coisa, não pedimos? We pray, we pray for right? Certo? Is that correct? Nós sempre pedimos, mas interessante que esta mulher ela não pede nada. We always ask, but what's interesting is this woman here, she ela, didn't ask for anything. O, o profeta entra, come, dorme e ela não pede nada. The prophet enters, eats, sleeps and she asks for nothing. E o profeta diz, já que ela não pede, eu vou oferecer. And the prophet says, well, since she doesn't ask, I'm going to offer. Eu vou oferecer, ela não pede nada. I'm going to offer because ela she doesn't ask for anything. Ela só adora. Ela tá me, me fazendo tão bem. She's doing so well for me. Sabe a nossa geração de adoradores? The, uh, you know, the generation of worshipers. Nós precisamos entender que não é o quanto nós pedimos. We need to understand that it's not how much we ask. Mas é o quanto nós adoramos. But how much we worship. Não é quanto a gente pede. It's not how much we ask. É quanto nós adoramos. How much we worship. Não posso pedir, Pastor Henrique. I can't ask, Pastor Henrique. Pode pedir sim. You can ask, of course. Pede, pede, pede e será vos dado. Ask, ask and it will be given. Não tem problema. There's no problem. Mas o mesmo Jesus que disse que você pode pedir. But the same Jesus that said you can ask. É aquele que está buscando. Is the one who you, who you're seeking. Mas ele não está buscando na fila dos que pedem. But he's not seeking out on those that keep asking. Ele está buscando na fila dos adoradores. He's seeking out in the the line e, of the worshippers. Mas não é de qualquer adorador It's também. Not just any worshipper. É aqueles que adoram espírito em verdade. It's those who worship in spirit and in truth. Você pode pedir. You can ask. Mas adorar é melhor. But worshiping is better. E quando o pai acha esse que adora. And when the father finds those who worship. Ele traz para perto. He brings them closer. Manifesta-se a ele. Manifests himself to them. E não tem necessidade que Deus não supra. And there's no necessity that God você é uma geração de adoradores. E Eliseu chama essa mulher. E diz para ela: Você tem nos tratado tão bem. O que quer que eu te faça? Você quer que eu fale com o presidente? Quer que eu fale com o chefe do exército? As duas principais autoridades da nação. Eu falo com eles. É, eu vou te ajudar. E ela diz: Não, eu estou bem. Não, eu estou bem. Eu habito no meio do meu povo. I abide amongst my people. Meus irmãos. My brethren. Você conhece alguma mulher? Do you know any woman? Que você chega para ela assim. You come to her? Maridos. Husbands. Ouvi-me. Você 
Atentai ao que vou falar. Listen to what I am to say. Você conhece alguma mulher? Do you know any woman? A sua mulher, quando você chega para ela, mulher, tá aqui o cartão de crédito. You come to her, you're like, woman, tá liberado. Here's the credit card. Pode usar. Freed. Use it. E ela, ela diz assim. And she says, não, não quero nada. No, I don't want anything. Existe mulher assim? Is there a woman like Fala assim, tá uma promoção de bolsos e sapatos like, ali no shopping. There is a sale of shoes tá aqui and, o cartão. And Here's tá, the card. Pode ir com, com fé. Go for it. Go e ela diz assim, não and quero nada. Says, nah, I don't want Eu tô anything. bem. I'm good. Difícil. Hard. Um, um, um irmão uma vez disse. A brother one time said, quando o pastor estava falando isso. When the pastor was saying this, um irmão ali na frente. The brother in the front. É, e com a sua esposa With his wife. a sua esposa disse assim And his wife said, ah pastor eu não me importo com nada dessas coisas oh, sapato e bolsa pastor, I don't care about shoes and purses. o marido levantou o braço and the husband raised his hand. e falou assim também o tanto que ela gasta com tupperware não sobra para mais nada also the amount of money she spends on tupperware there's no leftovers for that mas essa mulher não queria nada but this woman didn't want anything ela estava em paz she was in peace ela estava tranquila she was porque ela queria a presença she the e quem quer a presença And who wants the mesmo as coisas que tem falta Even the that are não lacking, faz falta don't lack. yes mesmo as coisas que tem falta Even the that are lacking, não faz falta are not porque a presença ela me satisfaz. It satisfies. Sabe por que você está tão desesperado pelas coisas de fora? Do you know why you're so for você está tão ansioso pelas coisas de so fora? Que está precisando de mais presença dentro. Está precisando within. de mais intimidade dentro. Está precisando você ter mais satisfeito dentro. Need more, um, inside. Satisfied. Satisfaction Ainda inside. inside. Aí você não vai ficar tão ansioso pelas coisas de fora. So você não vai se importar tanto o que precisa. So Grupo de louvor, venha. Por isso que no Salmo 23, 23 o rei Davi, King David, o maior de todos os reis de Israel, the of, um, all the kings in Israel ele vai nos dizer, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. The Lord is my shepherd. Nada me faltará. I shall not want. Eu sou o grande rei de Israel. I am the great king Mas of neste Israel. salmo, And in that song, eu sou apenas uma ovelha I am just a sheep diante do sumo pastor. Before the, uh, high priest. Veja o que ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Uh, he will make me lie down in green pastures. Que tipo de pasto a ovelha gosta, What meu irmão? What kind of pastures does a sheep like? Verde, não é? Green. A ovelha gosta de, de verdes pastos, não é, pastor Sheep Genor? Like green pastures, right? Mas veja que ele está, ele está tão, ele está, ele está desfrutando tanto da presença do pastor, que ele vai nos verdes pastos e ele não sai comendo igual um desesperado. O que, que ele faz no verdes pastos? Ele deita e descansa. E quem tem a presença? And who has the presence, não sai desesperado doesn't leave atrás da bênção mesmo quando tem a bênção deita e descansa sobre ela ah, você it. pode dizer um glória a Deus a a sabe por que você não está descansando a sua alma? You know porque a presença do eterno precisa se manifestar mais dentro da tua vida a presença do eterno precisa se manifestar para que você tenha pre a, a, prazer na presença dele so e assim você não vai ficar tão ansioso so, pelas coisas so de fora porque a presença dele me satisfaz ele me faz deitar em verdes passos e a minha alma se alegra na sua presença e ele me guia me a águas tranquilas você quer, você quer estar em águas tranquilas? Você precisa experimentar o bom pastor. You need to, uh, o sumo pastor. The good shepherd. Mas quando a mulher desce da sua presença. So when this woman comes, uh, down from his presence, ela ainda fica na cabeça de Eliseu. She's still in Elisha's mind. E Eliseu fala ao seu servo Geazi. And Elisha says to his servant, ela nos tratou tão bem. She treated us so well. Eu queria fazer algo em troca I really wanted to give her something. ela não pediu nada She didn't ask for anything. mas eu queria abençoá-la e Geazi And Gehazi fala a Eliseu says to Elisha, meu mestre My master, 
Ela não tem filhos. She has no children. Ela é velha e o marido mais velho ainda. She's old and her husband's older than her. Hashtag fica a dica. Hashtag here's the hint. <laughs> Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Do you know what I'm saying this morning? Mesmo quando você não pede nada ao Senhor. Even when you don't ask anything of the Lord. Saiba que tem alguém do lado do Pai. Know that there's someone near the Father. Falando tudo para ele do que você precisa. Saying everything to him that you are in need of. E ele intercede por você. And he intercedes for you. Mesmo quando você não pede nada. Even when you ask for quando nothing. Quando você quer só adorar. When you just want to worship. Tem alguém lá que fala para ele. There is someone there saying to him. Os desejos teus. Your desires. Aqueles sonhos que já foram engavetados. The dreams that have already been uh, put back in the shelf. Propósitos que quem sabe já estão sepultados. Purpose, uh, purposes Tem that you've made that are done. Tem o Espírito Santo que fala ao Pai. There's the Holy Spirit speaking to ah, the Father. Ah, ele não falou, Senhor, nada. Oh, he didn't say anything, Ele não pediu Lord. nada. He didn't ask for anything. Mas deixa eu contar aqui o que ele realmente precisa, But Senhor. But let me tell you what they truly need. Ele te adora. He worships you. E ele tem esta carência, Senhor. And he, he is Você não precisa nem pedir. You don't even need tem alguém lá falando para ele em, em, na tua causa e ele está falando sobre você ela não pediu, mas ela adorava ela não falou nada, mas o coração dela estava diante do Senhor e nós precisamos entender isso, meus irmãos mesmo quando nós estamos de lábios fechados mas se nós estamos com a nossa oferta como um cheiro agradável diante do Senhor Senhor, ele sabe o que você precisa O que você precisa e eu preciso É mais a presença dele E é o desejo de ter ele na minha intimidade Na intimidade da minha casa Mas que não seja essa religiosidade De passar pela mesa Quem sabe só num domingo Quem sabe só num momento da semana A mesa é boa Mas eu você precisa precisa mais But you need more. e Ele quer mais and he wants more. Ele quer entrar a comer he wants to enter and eat e ficar and stay. quero chamar a igreja a se colocar em I'd pé like nesse momento